Подарунки для військових. Учні 46-ї школи передали солдатам ліки. Допомагають учасникам АТО діти вже не вперше. Гроші заробляють на традиційних шкільних ярмарках, де продають власні вироби, випічку, сувеніри. Минулого року на отримані кошти придбали прилади нічного бачення для військових. А от сьогодні вирішили купити ліки і воду солдатам 93-ї бригади. Наш кореспондент Юлія Крива спілкувалася з юними патріотами. Справжній президент, віце-президент та недитячі зважені і відповідальні рішення. Учні 46-ї школи допомагають військовим. Щороку влаштовують ярмарки, де продають створені власноруч сувеніри, випічку. Зароблені гроші раніше віддавали до третьої лікарні для недоношених немовля. Та от зараз витрачають на потреби АТО. А от це – це вода. Ось саме то, яке ми збирали. Там і сладості, там пряники, печення. Цього року зібрали рекордну суму – майже 36 тисяч гривень. На що їх витратити, порадили волонтери. Остаточне рішення приймала шкільна рада. У нас було засідання школьного парламенту, і ми прийняли частину на частину закупити 20 тонн води, відправити в зону АТО. На частину ми прийняли рішення, що... Ми купимо подарунки новогодні дітям в Лисичанський дитячий дом. І на частину грошей ми прийняли рішення, що ми купимо лікарства для 93-ї бригади в зону АТО. Ліна Фролова брала участь у благодійному ярмарку. Дівчина разом з бабусею створювала різдвяні віночки та готувала смаколики. Участь в благотворительних ярмарках – це на самом деле, не сказати, що доставляє удовольствие, але ти хочеш допомогти, і ти робиш як можна більше. Діти особисто передавали військовим зібрані речі. Найбільше коштів, розповідають, витратили на ліки, знеболювальні, протигрипозні та противірусні препарати. Військові лікарі 66-го військового шпиталю зараз заберуть ці подарунки і буде передано на передові. Фотозвіти всі отримає школа, у них є музей АТО. Поліна, президент школи, дівчина переконує, займатися благодійністю не припинятимуть. Щотижня учні різних класів відвідують військовий шпиталь. Завжди збирають для солдатів необхідне. Відвозять те, що зібрали, це і сладості, і продукти питання, крупи, і теж речі для бута необхідні. І ми відвозимо бойцям, і діти самі, лічно, з рук в руки, передають це та. Перша партія благодійного вантажа, ліки та подарунки для військових вже відправили у зону АТО. А от іншу частину допомоги – 20 тонн води – передадуть наприкінці тижня.